。我才刚出山林，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了武林。你知道你后来是什么下场吗？听说是被太子一杯毒酒毒死了，然后气势乱葬岗。我没有听你的劝，招惹了这种身份的男人，活该被玩死。哼，你可知道，当我亲手埋葬你的时候？是什么心情？风无孤寂，繁花落满地，一点一滴把我坠入尘里。悠悠思绪，爱从何说起？在你眼中成了谜，感叹今夕何夕。藏匿千般别离，未曾想有与你再相遇。怎么会从你身听见我心跳声？那些如梦飘过的此生，情节悄然沸腾，树根缠绕缘分。只问你是否联系过程？怎么会这缘分让我会那个城？看破难解，却不问离分。开始到现在，你找的男人简直一个比一个差。你凭什么相信眼下这个？你是不是误会了什么？我没说我相信他，但我相信我这次不会再把命搭进去了。之前那两个，一个我亲手解决了，一个我还没出手就已经被干掉了。所以你看，那些害我的男人一个也没有好下场。就算命运跟我开了最残忍的玩笑又如何？我现在还不是好生生的站在你面前，我不怕死，也不在乎。为什么你比我还介意呢？我只是没见过你这样蠢到作天作地的女人。我有时候就在想，你的心长什么样子，你就不会心痛吗？我不太明白，你生什么气啊
，没有男人你活不下去是吗？不是男人也行，下棋都要黑白两子，讲究棋逢对手。我其实就是想要个陪着我的人，哪怕只是说说话也好。这样的愿望你能理解吗？这么说你可能不懂，你试着想象一个画面：漫山遍野只有你一个人，看着太阳一点点升起，又一点点落下；看着雪越来越厚，白茫茫的一片，连脚印也没有。看着那些树紧紧挨在一起，越长越高，遮住阳光，让你觉得越来越冷。算了，跟你说这些太虚无缥缈。就拿着香榧木做的棋盘来说，香榧木成材至少需要成长千年以上，切下来的木料至少要风干二十年才能做成这个棋盘。在这一千多年里，你想它得多孤独，多想有人陪呀、啊。就好比这世间的女子，都想找个良人相依相守，白头到老，这都是一个意思。一个意思，胡说八道。我知道，你讲这么多，无非就是想说我找的男人们都不是好东西，唐桓也会害我。可是我既然答应要救他，我就得做到。他以后会不会害我，跟我现在救不救他并没有什么必然联系。如果他真的会害我，那我一定会以牙还牙，加倍奉还。其实我对他……哎，我话还没说完。哎，谷主，哎，谷主，站住！哎，不是，慧叔，你看看他，每次都不让我把话说完，我今天最想问的都还没来得及问呢。我看你是要把我们谷主给气死啊！那我去看看他。哎哎哎，他这会儿正在气头上呢。你说你想问什么没来得及啊？对了，慧叔，你以前是不是也见过我？嗯，这已经是第二次了。难怪我觉得这次来风华谷这么熟悉。那除了救人他和我，还有没有别的瓜葛？这件事儿啊，我来说不合适。谷主也没提过太多。他从小一个人独来独往惯了，无人可以交心，所以很多事都放在心里独自承担。哎，可惜了这副好棋盘啊！很多时候，你亲眼看到的和亲耳听到的，未必就是事实的真相。在你没发现的背后，有很多事儿是你不知道的。胡说，那你就告诉我呗。你话不说全，我晚上会头疼的。哎呀，胡说，没事儿的。他不会知道的，他不是还在生气吗？起劲可真够大的！你说你家狗主竟然那么讨厌我，我被坑了，他不是应该觉得高兴才对吗？那我就多嘴说两句。你看啊，这谷主呢，身为医者，一般只会治病救人，不会轻易杀人。他更不愿意管那些江湖的恩恩怨怨，但是在唐门的时候呢，他却主动出手。揭穿唐阳的真面目，你猜这是为什么呀？嗯，慧叔，你这说话说一半还让我猜，头疼。姑娘，慢慢猜，我相信你一定能猜得出来。别人骗我是为了利用我，而他是不让我知道他的好。啊，男人心海底针呢，搞不懂。谷主。
Все. Я пошел к Ей Гуне в дом. Ты что, как ты сказал, ты не сказал? Она не сказал, что ты не сказал. Если бы я сказал, то я сказал, что я сказал. Ты сказал, что ты тоже. Ты как с одной женщиной в доме, а еще так много дел. Хорошо, что ты не сказал, что ты не сказал. Я не сказал, ты сказал. Ты сказал, ты сказал, ты сказал. 我年纪大了，叫少，你保重身体啊！白月，我风华谷历代修的是医圣之道，远离凡俗，断情绝爱。今日起，你承我谷主之位，自有绝情咒助你潜心窥探医道。一旦动心起念。必遭天地同谴，永受焚心之苦。早上好，早上好，早上好。我帮你把楚河救刀拿来了，听说这是你们风华谷的宝贝，你每天都要用。你这是做什么？对了，你有没有什么喜欢的宝贝没有拿到手的？我去帮你拿来，就当做是我对你的感谢。我风华谷稀世珍宝无数，你觉得还有什么是入得了我的眼的？哎，你干什么？我先把它砸了呀，再去给你寻套更好的，这不就行了吗？行啊你，你出息了！我听说你还对我的小白动了主意。现在又要摔我的东西，我就是想谢谢你。那算了，不不砸了吧。拿过来。本公子可以答应你救人，但是有个条件。但凭公子吩咐。你在风华谷待满一年，不得离开。啊？你想干嘛？难道我之前真的纠缠过你？你改变主意想要我了？别乱说，收起你的痴心妄想。行，你要留在谷中也行，但你总得告诉我原因吧。出于医者的好奇，我想解开你身上那些谜团。你要研究我的身体？你怎么还抓着我的秘密不放？我有什么好研究的？而且。一年是不是太长了？你不答应，刚好，本公子也不想救他。你站住！好狗不挡路。你真的只是单纯的想要研究我？当然是了。听完那样的故事，还能无动于衷，我也只能随你所愿。既然你不撞南墙不回头，我身为医者，尽人事罢了。你就没有一点别的想法？本公子对你一点想法都没有，那正好，我也不敢对你有任何想法。站住！过来，过来。哎，只要你救活了他，我自然会来谷中待满一年。我现在还不能出去走走吗？你求我救人，什么活都不干，还想在我谷中白吃白住一年，哪有那么好的事儿？那好，跟紧我。那好了，摔坏了你赔不起。哎，我这昨天又被谷中骂了，谁让你那么粗心？我。
你醒了，头还疼吗？你刚怎么了？我还以为你快死了。能不能别老咒我？哦，那我以为我快死了。我都没死，你怎么死？你当我这个神医是摆设？看够了吗？你刚刚到底怎么回事？看起来好吓人、啊。看够了就回自己屋子。哎呀，辉叔，我已经好了，能不能不吃药？不是给你的。嗯，我也没什么事了，我就不喝了。不行，鱼肚不清可不是闹着玩的，而且这药方可是你自己的。哎，你也怕苦啊？不知道的还以为你在喝毒药。不对，你中毒了？你怎么会中毒？你赶紧走行不行？我中不中毒和你没有关系。我们又不是外人，没事儿，你不用装。你你中什么毒？你快告诉我。谁跟你不是外人？我哎，叶姑娘，别问了，走吧，走吧，啊，走吧，走吧，走吧，啊！胡说，他到底怎么回事？他怎么中毒了呢？哎、别了走吧，辉叔，到底怎么回事？你要是不告诉我，我就去找杨科，逼他说出来。还不是为了配置九转回魂丹给唐环解毒吗？这个解药非常复杂，跟你说了你也不懂。谷主呢也没有十足的把握，所以只能亲自施药了。你说他以身试毒，是为了救唐环？哎，准确的说，是为了你救唐环。白月，你是不是疯了？就算是救人，也不用牺牲到这种程度吧？我是想你救人，但没让你把自己的命搭进去。你这么做，是想让我良心不安吗？你这么做。我
怎么能相信我们之间什么都没有发生过？你其实根本不讨厌我，对不对？发生过又能怎样？回叔，你怎么也不劝劝他为什么要做这种傻事？他的脾气跟医术一样古怪，谁能劝得了啊？倒是叶姑娘，你为什么这么激动啊？你可别忘了，唐环是你带来的，也是你求谷主救的。如治不出解药，他就会死。在你心里，到底孰轻孰重啊？我……哎，不用跟我说，你自己好好想想谷主，说句不当说的话，就算没有十足的把握，又能怎么样？你已经拿出了十足的诚意，要真救不活那小子，叶姑娘也不会怪你。但如果你要有个什么三长两短的话，你瞧他昨晚上那样，那还不得疯啊？哎，回叔，你今天是不是很闲？不是，这明眼人都看得出来。我看出来了。慧叔，你这明眼心细的，要不考虑一下，帮我照顾一下千藤万古花？哎呀，岁数大了，被人嫌弃啰嗦喽说你的说话，怎么在你那儿？我捡到的。哼，你怎么知道是我的？也就只有你会看这种小黄书吧？这怎么能够叫小黄书呢？你看你这书都黄成什么样了？而且在咱们风华谷，除了药材就是医术，也就只有你会带这种小黄书过来吧？哎，我跟你商量个事儿呗，要不你把这书再借我看看？我不借，小气！你怎么在这儿啊？我捡到一本小黄书，是叶姑娘的，我已经给她了。什么小黄书？啊，我也不知道，她也不给我看。谁允许你在这儿煮东西了？不是你不让我进厨房的吗？哎，那个，你身体好些没有啊？昨晚你不由分说就把我赶走了，害得我呀，担心了一整晚。你这会儿感觉怎么样？已经没什么事了。哎，等等等等等等等等，等等，没事了也得补补，恢复一下元气。那，那个粥是我专门给你熬的。给我的，嗯，我认真拜读了你给我的那本饮食书，这山药枸杞加芡实，养胃、养肝、养肾、养颜，啊，你以身试毒一定伤害很大，你就多吃点补补啊。然后你再看啊，这个芡实捣碎了之后更容易煮烂，怎么样？我够贴心吧？嗯。
是不是慧叔之前给的小黄本看多了？以后再敢乱看的话，全都没收。哎，你怎么了？不舒服吗？是不是毒还没有清干净？哎，谷主，没事吧？没事。慧叔他没事吧？你刚才和他说什么了？我，我也没说什么。我好心给他煮粥，他就突然那样了。哎，小心烫啊！叶姑娘，这都是补肾的呀，你要干嘛？这不也是养胃的吗？养胃，那你不妨试一试参苓粥。没有人参，用党参也可以，然后再加上茯苓、生姜，用精米最好。煮好了以后，姑娘你亲自送到谷主房间里，我保证他会喝。哎，对了，你都不问问唐环吗？他都醒了。对啊，醒了正好。这粥别浪费，给他喝。回叔，你要不要来点？不必，我呀最近火大。这些药也别浪费了，都倒进去。谢谢你啊，小新，还亲自为我煮粥。你不用这么客气，就你的人是谷主。说来我还没有见过谷主，我几次跟慧叔说想要亲自拜谢一下谷主救命之恩，但慧叔总说他在闭关。嗯，他为了研究救你的解药，有点伤神，需要静养。哦，哦，对了，小新，你见过谷主真容吗？听说他从来不以真面目示人，他不愿意见我，但是我不能不感恩啊。回去之后也没有别的报答，只能请一些高香，好保佑他永远康健。嗯，其实他就是江湖上赫赫有名的神医白月。没想到啊，原来他们是同一个人。嗯，难怪医术如此高超。你在想什么？这么入神？当然是在担心你啊。江湖传闻，闯过风华谷的机关杀阵可是九死一生。小新，你是如何做到的？嗯，我运气好吧。传闻要求谷主出手相救，可是要付出巨大的代价。你又是如何做到的？他这次提的条件还能接受，你不用太在意。小新，我怎么可能不在意呢？你对我的救命之恩，我今生今世都无以为报。我只想要问清楚，你这一路走来的辛苦，好让我时时刻刻提醒我自己，不能忘了你对我的情谊。小新，你能不能仔仔细细的跟我说，你是怎么找着这儿的，又是怎么进来的，又是怎么说动谷主的？事无巨细，我都想知道。关于你的一切，还有你为我所做的一切，我都要清清楚楚的知道。这个不急。以后有时间我再慢慢跟你说，你先好好休息吧。小新，你什么都不肯告诉我，是不是不相信我？不是。哎呀，白月提的条件是，让我留在风华谷，供他研究一年。研究？嗯。他怀疑我失忆是另有原因，出于医者的好奇，想让我留下来研究一下而已。这会不会很危险啊？那倒不至于，你不用担心。小新，你能不能先陪我回趟唐门？我想昭告天下，与你成亲。你，你要跟我成亲？对，我的心意早就跟你许过，如今大仇得报，我还能活下去。现在最想做的事情就是娶你为妻，小新，等我们回唐门，让我当上了门主，你就是门主夫人，就不是他们口中的妖女了。我以后都会好好照顾你的
，如何？可是，我答应了白玉要留在古州。我知道，做人要言而有信嘛。那这样，等我们成亲之后，你再回来，我陪你回来也行。小心。哦，我还得继续去熬粥，等你痊愈了之后再说吧。小心白玉，我有事要跟你商量。我给你煮了另一种粥，你吃吗？不吃。唐环要我陪他回唐门，他伤势初愈，路途遥远，一个人在路上怕有危险。不过我送他回蜀地之后，还是可以回来风华谷的。唐环还要昭告天下，说要跟我成亲。你一定要现在就嫁吗？为何不能先履行我们的一年之约？你就没有想过，唐环要娶你，也许是为了得到你手上的宝玉丽华珍真心唐门，先搞清楚他是否真心，也不迟吧。宝玉丽华珍本来就不是我的。回到唐门也理所应当。既然你心意已决，又何必跑来说什么和我商量？此事本公子无权插手。但我总觉得要先问过你，不知道为什么，你好像比所有人都要重要，都让我在意。虽然你总是对我冷言冷语的，可我觉得那不是全部，远远不是。所以。如果不弄清楚我们之间的前缘，我的心就好像缺了一块，好像错过了什么。我再说一次，我们之间的事只有你求我救人，你的感觉全是错的。我救唐欢只是为了钻研医道，这才不惜冒险试毒。至于方才提醒你的那些话，就全当本公子。眼里揉不得沙吧？那我换一个问法，你对我真的就没有一点动心吗？你可知历代风华谷谷主为何终身不娶？因为这世间女子无一人堪配，就如同天上的仙人和凡间的蝼蚁，一辈子不可能。你真的要把话说的这么绝吗？本公子风华正茂，这世上恐怕无一女子能配得上我。谁都配不上，那祝你孤独终老。你是天上的仙人，不懂这人世间的红尘紫陌，你更不稀罕这一碗粥。但我也不是蝼蚁，可以任人轻视。我对你死心了，就此别过吧。我一定会找到携手白头的良人。
生去爱，便会疼痛致死。你要不知因何机缘，我伤痛时你竟也感同身受。我只能断此情结，不想让你因我而痛，更是因为你希望有人相信一生。你先上车吧，谢谢。啊，没事，叶姑娘，路上慢点啊。好，我们走吧。芳花谷真的太让人舍不得了。对了，小新，你会不会后悔跟我离开这儿？你放心，我答应过的事就会说到做到。风华谷好虽好，就是不太适合我。这里头万一我不小心砸碎了什么东西，一样都赔不起。就连一个棋盘都是千年香榧木做的，一副学位图都是不传世的诚心堂纸。我可不想一辈子都欠债。走吧。嗯。谷主，这人都要走了，你还跟这慎着？你赶紧出去看看去吧。这不是我的书。哎呀，你别管什么输不输的了。我问你，这回你当真不跟着了？你要让他冒着万一之险，到最后追悔莫及的，肯定又是你自己。行了，啰嗦。给楚瑶传个信，问问情况如何。不是，我给楚公子传哪门子信呢？我，谷主，谷主。守候。